హాయ్ వేవర్స్ వెల్కమ్ టు మీడియా నేను మహేష్ ఈ రోజు మన ఈ వీడియోలో ఎన్ఈసి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వర్సెస్ కిడ్స్ గుంటూరు ఈ రెండు ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ గురించి డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం ఇది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కంపారిజన్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే రెండు ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటాయి అంటే ఈ కాలేజీకి ఆ కాలేజ్ గట్టి పోటీ ఇస్తుంది ఆ కాలేజీకి ఈ కాలేజ్ గట్టి పోటీ ఇస్తుంది సో చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట రెండు కాలేజీలు ఏ కాలేజ్ చూజ్ చేసుకోవాలి అనే విషయంలో సో వాళ్ళకి ఈ వీడియో చాలా హెల్ప్ అవుతుంది వీడియోకి వెళ్ళి మీ స్మాల్ రిక్వెస్ట్ ఇలాంటి అప్డేట్స్ ఏవి కూడా మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇక వివరాల్లోకి వెళ్ళగా ఎన్ఈసి నర్సరావుపేట ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కాలేజ్ ఎంసెట్ కోడ్ ఎన్ఎస్పిఇ ఈ కాలేజ్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అటానమస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఎన్బిఏ అకడేషన్ ఉంది నాక్ ఏ ప్లస్ మరియు అప్రూవ్డ్ బై ఏఐసిటి అఫిలియేటెడ్ టు జేఎన్టీయు కాకినాడ కాలేజ్ అడ్రస్ కోటప్పకొండ రోడ్ నర్సరావుపేట గుంటూరు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫైవ్ ల్యాక్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ సిక్స్ నాట్ వన్ కాలేజ్ యొక్క పిన్ కోడ్ సో ఇప్పుడు ఇది నర్సరావుపేట డిస్టిక్ అయిపోయింది కాబట్టి కోటప్పకొండ రోడ్ నర్సరావుపేట ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంతకు ముందు గుంటూరు కాబట్టి గుంటూరు లెక్కే ఉంటుంది ఎన్ఈసి నర్సరావుపేట ఎన్ఈసి గుంటూరు అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు ఇక అనదర్ కాలేజ్ కిడ్స్ గుంటూరు కేకేఆర్ అండ్ కేఎస్ఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్సెస్ కాలేజ్ ఎంసెట్ కోడ్ కేఐటిఎస్ ఈ కాలేజ్ అటానమస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మరియు అప్రూవ్డ్ బై ఏఐసిటి పర్మనెంట్లీ అఫిలియేటెడ్ టు జేఎన్టి కాకినాడ నాక్ ఏ గ్రేడ్ మరియు ఎన్బిఏ అకడేషన్ ఉంది ఈ కాలేజ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు కాలేజ్ అడ్రస్ వింజనంపాడు గుంటూర్ ఫైవ్ ల్యాక్ సెవెంటీన్ కాలేజ్ పిన్ కోడ్ ఓకేనా ఇక ఏమేమి బ్రాంచెస్ అవైలబుల్ గా ఉంటాయి అనే విషయానికి వస్తే మనకి ఎన్ఈసి నర్సరావుపేట లో సిఎస్సి టూ ఫార్టీ సీట్స్ ఉంటాయి ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ టూ ఫార్టీ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ వన్ ట్వంటీ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ వన్ ట్వంటీ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వన్ ట్వంటీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సిక్స్టీ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ విత్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సిక్స్టీ టోటల్ బీటెక్ కింద సెవెన్ బ్రాంచెస్ నైన్ సిక్స్టీ సీట్స్ ఉంటాయి ఇక కిడ్స్ గుంటూరులో ఏమేమి బ్రాంచెస్ అవైలబుల్ గా ఉంటాయి అనే విషయానికి వస్తే ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ వన్ ఎయిటీ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ వన్ ఎయిటీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వన్ ఎయిటీ డేటా సైన్స్ వన్ ట్వంటీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ సిక్స్టీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సిక్స్టీ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ సిక్స్టీ టోటల్ ఎయిట్ ఫార్టీ సీట్స్ కిడ్స్ గుంటూరులో అవైలబుల్ గా ఉంటాయి ఇక కాలేజ్ ఫీ ఎంత బీటెక్ విషయానికి వస్తే నర్సరావుపేట ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ బీటెక్ కాలేజ్ ఫీ విషయానికి వస్తే సిక్స్టీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అలాగే కిడ్స్ గుంటూరు కాలేజ్ ఫీ విషయానికి వస్తే బీటెక్ కింద యూజీ కోర్స్ బీటెక్ కింద థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇక మేనేజ్మెంట్ కోటా ఫీ ఎలా ఉంటుంది బీటెక్ కింద అంటే బోత్ రెండు ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ కూడా ఏం చెప్తున్నాయంటే యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ ఎలా చెప్తే అలా ఛార్జ్ చేస్తాం అని చెప్తున్నారు సో గవర్నమెంట్ డిక్లేర్ చేసిన దాన్ని బట్టి మేనేజ్మెంట్ కోటా ఫీ అనేది ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ యొక్క మేనేజ్మెంట్ కోటా కింద కూడా కేటగిరీ బి కౌన్సిలింగ్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు బి ఆ కౌన్సిలింగ్ లో అప్డేట్ చేయొచ్చు మేనేజ్మెంట్ కోటా పరంగా సిబిఎస్ఈ అంత ఛార్జ్ చేసి అనేది మాకు వీడియో ఉంది కావాలంటే చెక్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఇయర్ అయితే అలా చెప్తున్నారు ఇంకా ఓన్లీ బీటెక్ అయినా ఇంకేం లేవా అంటే నర్సరావుపేట ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఎంటెక్ ఎంటెక్ లో కూడా సిఎస్సి డిజిటల్ సిస్టమ్స్ అండ్ కంప్యూటర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ డిఈ అండ్ సిఎస్ పవర్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ డ్రైవ్స్ థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ స్ట్రక్చర్ ఇంజనీరింగ్ మరియు ఎంబీఏ ఎంసీఏ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి మరి కిడ్స్ గుంటూరులో కిడ్స్ గుంటూరులో ఎంటెక్ ఐఓటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ మెకానికల్ రోబోటిక్స్ డేటా సైన్స్ అవైలబుల్ గా ఉంటాయి అలాగే ఎంబీఏ కూడా అవైలబుల్ గా ఉంది ఇక ఎంటెక్ ఈ యొక్క ఎంబీఏ ఫీ ఎంత అంటే నర్సరావుపేట ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఎంటెక్ కి సిక్స్టీ టూ థౌజండ్ అలాగే ఎంబీఏ కి ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంసీఏ కి ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ కిడ్స్ గుంటూరులో ఎంటెక్ కి ఫార్టీ థౌజండ్ ఎంబీఏ కి ఫార్టీ థౌజండ్ ఇక హాస్టల్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయా అనే విషయానికి వస్తే నర్సరావుపేట ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో బోత్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ కి హాస్టల్స్ అనేవి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ఏసీ అండ్ నాన్ ఏసీ కూడా ఉన్నాయన్నమాట కిడ్స్ గుంటూరులో బోత్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ కి హాస్టల్స్ అనేవి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి
కిట్ చైర్మన్ గారు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు అదేవిధంగా ఎన్ఐసి చైర్మన్ గారు కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు అనమాట నేను కూడా నా బీటెక్ టైంలో ఎన్ఐసి కాలేజీకి వెళ్ళాను రికార్డింగ్ ఈ సెల్ పరంగా ఆంటర్ప్రినర్షిప్ మీద ఉడేమో ఇవ్వడానికి వెళ్ళాను కిడ్స్లో కూడా ఉందంటే కిడ్స్లో కూడా ఉంది నేను కిడ్స్ అయ్యప్పుడు నన్ను అడుగుతారు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు కామెంట్ సెక్షన్లో అన్న కిడ్స్ బెస్ట్ ఎన్ఈసి బెస్ట్ అని అది మీరు చెప్పాలా ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను కిడ్స్ బెస్ట్ అని చెప్పాను అనుకో నువ్వు కిడ్స్ కాబట్టి కిడ్స్ బెస్ట్ అంటావు అదేవిధంగా ఎన్ఈసి బెస్ట్ అన్నాను అనుకో అదే నువ్వు కిడ్స్ అది కిడ్స్ బాగాలేదా నీకే కాలేజ్ చూస్ చేసుకోవడం రాలేదు నువ్వు మళ్ళీ మాకు చెప్తావు ఆ కాలేజ్ చూసి అని మీరే అంటారు సో అందుకని ఈ వీడియోకి నేనేం చెప్పట్ల ఏ కాలేజ్ బెస్ట్ ఏంటి అనేది మీరే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ వచ్చే స్టూడెంట్స్కి కానీ లేదా వేరే వాళ్ళకి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది మీ యొక్క కామెంట్స్ ఇక ప్లేస్మెంట్స్ విషయానికి వస్తే సో ప్లేస్మెంట్స్ అనేవి ఈ వీడియోలో మనం కవర్ చేయట్లేదు ప్లేస్మెంట్స్కి సపరేట్ వీడియోలో కవర్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఇంకా ప్లేస్మెంట్స్ అనేవి ఫుల్ఫిల్ అవ్వలేదు కొన్ని కాలేజెస్ కానీ కొన్ని కాలేజెస్ కావలేదు సో ఇంకా అకాడమిక్ ఇయర్ క్లోజ్ అవ్వలేదు కాబట్టి సో ప్లేస్మెంట్స్ కోసం హోల్డ్ చేస్తున్నాం ప్లేస్మెంట్స్ అనేవి సపరేట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాం ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ప్లేస్ అయ్యారు హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ అంతా ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం కాకపోతే ప్రీవియస్ ఇయర్ వచ్చిన కొన్ని కంపెనీస్ని మీతో షేర్ చేస్తాం ఎన్ఈసి నర్సరావుపేటలో ప్రీవియస్ ఇయర్ వచ్చిన కొన్ని కంపెనీస్ ఏడిపి బైజూస్ క్యాబ్జెమినీ డిఎక్సి డెలాయిట్ ఎఫెక్ట్రానిక్స్ హెచ్సిఎల్ ఐబిఎం మైంట్రీ ఎన్టీటి డేటా టీసీఎస్ టెక్ మహేంద్ర విప్రో ఎక్సెట్రా అలాగే కిడ్స్ గుంటూరులో వచ్చిన ప్రీవియస్ ఇయర్ కొన్ని కంపెనీస్ విప్రో డిఎక్సి టెక్నాలజీస్ టీసీఎస్ సెవెంతసిస్ హెచ్సిఎల్ ఎక్సావేర్ ఇన్ఫోసిస్ మైంట్రీ ఐబిఎం పేటిఎం ఎఫెక్ట్రానిక్స్ బిర్లా సాఫ్ట్ ఎక్సెట్రా అని మీకు ఇంకో విషయం చెప్పాలి ప్లేస్మెంట్స్ మీద ఫోకస్ చేయను కానీ అంత ఫోకస్ అవసరం లేదు ఒకప్పుడు ఏంటంటే తోపు కాలేజీకే ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చాయి ఎందుకంటే ఒక కంపెనీ ఉందనుకోమ్మా టీసీఎస్ ఐబిఎం ఇంకోటి ఉందనుకోండి వాళ్ళు ఏంటంటే తోపు కాలేజీకి ఎవ్రీ వెళ్తారు ఈ కాలేజ్ బాగుంటుంది స్టాండర్డ్స్ అని వెళ్తారు ఇప్పుడు అలా లేదు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కూడా వాళ్ళ యొక్క ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు అంటే ఒక ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ టైప్ అనమాట సో ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు అబౌవ్ సిక్స్టీ మార్క్స్ లేదా అబౌవ్ సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ మీకు బీటెక్లో ఉండి ఎలాంటి బ్యాక్లాగ్స్ లేకపోతే చిన్న నారు మూల పల్లె టూరు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో కూడా చదివినా సరే లేదా మన ఎవర్స్ మీడియా అని చెప్పి ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ పెట్టి అందులో ఏమీ న్యాక్ లేదు ఎన్బీఏ లేదు అటానమస్ లేదు ఏమీ లేదు ఇదే ఫస్ట్ ఇయర్ అయినా సరే ఆ స్టూడెంట్ ఎలిజిబుల్ అవుతారు ఓకేనా ఎలాంటి వాళ్ళైనా సరే అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు టీసీఎస్ కానీ ఆ తర్వాత ఇన్ఫోసిస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నాయి ఇది మన మైండ్ ట్రీ కానీ క్యాబ్ జిమ్ని కానీ ఇవన్నీ కండక్ట్ చేస్తున్నాయి ఎగ్జామ్స్ అనేవి ఎవ్రీ ఇయర్ సో అవి ఆఫ్లైన్లో ఎవరైనా అటెంప్ట్ చేసుకోవచ్చు సో పలానా తోపు కాలేజీలోనే ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయి అనేది ఆ వాస్తవం అండ్ ఇంకోటి ప్లేస్మెంట్స్ అనేవి ఆ ఇయర్ మంచి క్యాండిడేట్స్ ఉండొచ్చు అంటే ఆ కాలేజీలో ఎవరో ఒక ఐదుగురు ఆరుగురు తోపులై ఉండి బాగా చదివే వాళ్ళు ఉండి వాళ్ళ వల్ల ఆ కాలేజీకి ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చి ఉండొచ్చు ఆ ఇయర్ కానీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆ బ్యాచ్లో ఉండకపోవచ్చు సో అలా కాకుండా నేనేమంటానంటే ఆ కాలేజ్ ఎంత మటికి మనకి కావాల్సినంత ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేస్తుంది అంటే మనకి ప్లేస్మెంట్స్కి సహకరించేంత నాలెడ్జ్ ఉందా లేదా అనేది మీరు చూస్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇంకా కోర్ సైడ్ అదేవిధంగా సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ అంతా సేమ్ అది జస్ట్ ఇది నా ఇన్ఫర్మేషన్ ఫైనల్ ఇస్ మీదే ఇక కట్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్ విషయానికి వస్తే కట్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్ కూడా ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసాం సపరేట్ సపరేట్ వీడియోస్ అనేవి మన ఛానల్లో ఉంటాయి చెక్ చేసుకోండి ఎనీథింగ్ మీరు ఒకసారి ఏదైనా కానీ నేను చెప్పానో ఇంకో చెప్పానో కానీ గుడ్డిగా కాకుండా మీరంటూ మీకు ఒక ఎనాలిసిస్ చేసుకోండి ఇప్పుడు నేను చెప్తానమ్మా ఏమని పలానా కాలేజ్ ఎవర్స్ మీడియా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ చాలా బాగుంటుంది ఇల్లు జాయిన్ అవ్వని చెప్పేస్తా ఇలా అక్కడ జాయిన్ అయిన తర్వాత నాకు నచ్చింది ఒకటి ఏమని నాకు అక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ బాగా నచ్చింది స్పోర్ట్స్ బాగున్నాయి అంతా బాగుంది నేను అలా పైపెయిన్ చూస్తా లేదా ఫ్యాకల్టీ బాగా మాట్లాడుతున్నా లేదా ఇంకోటి ఇంకోటి చూస్తా బట్ వన్స్ మీరు ఇల్లు జాయిన్ అయిన తర్వాత లోపల క్లాస్ రూమ్స్ బాగుండకపోవచ్చు ఫ్యాకల్టీ సరిగ్గా చెప్పపోవచ్చు ఏదో ఒక యూనిటే ప్రతి ఫ్యాకల్టీ నేర్చుకుని ఉండొచ్చు రిమైనింగ్ చెప్పని చెప్పవచ్చు అదేవిధంగా పై పైకి మెయింటెనెన్స్ ఉండొచ్చు లోపల లేకపోవచ్చు సో ఎనీవే అది వేరియస్ కండిషన్స్ బేర్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి సో గుడ్డిగా నేననే కాదు ఎవరు చెప్పినా నమ్మద్దు ఒక ఫైనల్ డెసిషన్ అనేది తీసుకునేటప్పుడు అన్ని పారామీటర్స్ గమనించండి అంటే పారామీటర్స్ అంటే ఎంతమంది ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు కాలేజ్ అట్రమసా కాదా
మనం ఒక హోటల్ పెట్టుకొని బిర్యానీ తయారు చేస్తుంటే ఒకరోజే మంచి కుదరచ్చు కుదరపోవచ్చు వన్ డోర్ సెట్ అవ్వచ్చు సెట్ కాపోవచ్చు ఫ్లేవర్స్ అనేవి అడ్జస్ట్ చేస్తూ అడ్జస్ట్ చేస్తూ ఒక టెన్ డేస్కి అట్లా కానీ సెట్ అవ్వదు సో అలానే ఇమీడియట్గా బ్రాండ్ స్టార్ట్ చేసినవి నేను ప్రిఫర్ చేయద్దని చెప్తాను చిన్న కాలేజ్ కొంచెం ఫేమ్లు ఉన్న కాలేజెస్ ఎప్పుడు పెట్టినా కానీ బాగానే ఉంటాయి అది వేరే విషయం ఎనివే మీ ఇష్టం బట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అందించడం నా బాధ్యత థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ వరకు మన వర్స్ మీడియా యూట్యూబ్ ఛానల్